जानी पड़ेगी अगर पांच मिनट के अंदर अंदर ये निकाह ना हुआ तो मैं तुम्हारे गेट कीपर तुम्हारे ड्राइवर जो भी सबसे पहले नजर आया उसी से बल्कि अगर कोई ना मिला तो इसी मौलाना से कहूंगी कि अपना निकाह पढ़वा दे अब आ गई शादी का जोड़ा पहन के तो मैंने निकाह तो पढ़ा दिया लेकिन एक सियानापन किया उसने खुद ही वापस आ गई मैगी मगर आप ही तो यहाँ नहीं आई कल रात से नहीं आई आई हाय तो कहा गई लड़की आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ डेरा डालने आई अपना सामान लेने आई थी सच के लिए मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं टिपिकल बीवी का रोल प्ले करूंगी मुझे तुमसे किसी भी किस्म की टिपिकल रवैये की उम्मीद है भी नहीं किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद मत रखना सुखी रहोगे सुखी तो मैं अब बहुत रहूं सितारे चमक उठे हैं मेरे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम तुम यहां कहा तो था तुम लेने नहीं आओगे तो मैं खुद ही आ जाऊ ये क्या किया तुमने सबिया तुम्हारा भाई मुझे मार डालेगा कातिल नहीं है मेरा भाई तो किसी और से मरवा डालेगा गुंडा भी नहीं है हाँ हाँ गलती हो गई मुझसे वो मौलाना तो तबलीग करते हैं मुझ पर कुफुर का फतवा लगा के वाजिबुल कत्ल करार दे देंगे सबिया खुदा के लिए खुदा के लिए यहां से चली जाओ बहुत हो गया फजल आग का दरिया पार करके आई हूं और वो भी कश्तियां जलाकर अब मैं वापस नहीं जाऊंगी अब तो जीना मरना तुम्हारे साथ है रहा नहीं गया उससे सदाई कहीं की बस एक फोन कर दिया सुबह के मेरे सर में दर्द है तो भागी चली आई सर दबाली अहवाल पूछ दे लिहाज वाली लड़की है मैं कहूं उसे वापस न मुड़ने दू आप बहू के कदम एक बार घर की दहलीज पर पड़ जाएं तो वापस मुड़ने नहीं देना चाहिए अच्छा शुगुन होता मगर बीवी तस्तों के मुताबिक तो निकाह से बढ़कर क्या चीज है ये बारात मेहंदी रुखसती ये सब फजूल रस्में हैं एक बार निकाह हो गया लड़की हमारी हम उसके घर उसका जमजम आए बात तो सही है भले मत सुनना थे बीबी जी वो तो होना ही है हम तो इसलिए हाजिर हुए थे रात की तकलीफ के लिए हमारे लिए आपको हिम्मत होते बताए नहीं बस तुमने पूछ लिया काफी है ऐसा कोई खास काम भी नहीं है सादगी से होगा वलीमे का खाना मगर आप तो जश्न मनाने वाली थी नाच गाना बस अल्लाह ने बचा लिया इन सब खुराफात से मेरे मौला को सादगी और इंतसारी पसंद है ये बात कितनी बार बताऊं तुम लोगों को और यहाँ बैठी बातें क्या मठा रही हो तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ नकमी हो जहाँ कोर में बिरयानी की खुशबू मिली वहां सुनती भी पहुंच गई पहुंच जाएगा तुम लोगों के घर खाना जाओ अब सर न खाओ मेरा अरे निकी मार कम बहुत क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं मोहित भाई अकेले अकेले सोच कर नहीं तस्वर करके तुम पता है वो वहां है दस्तगीर जहां मैं होता हूं मेरे रूम में तो आप यहां क्या कर रहे हैं आपको भी वहां होना चाहिए ना नहीं मुझे उसके दिल में होना चाहिए इसके अलावा और मैं कहीं रह नहीं पाऊंगा हाँ तो दिल में तो समझे एंट्री हो गई ना आपकी देखे ना 
कैसे आ गई भाभी वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था मोहित भाई कि उन्हें ढूंढने के चक्कर में आपकी चप्पल तो क्या एड़ियाँ भी घिस जाएंगी कसम से ढूंढ तो लिया अगर अभी पा नहीं सकता बुलावा भेजा उसे हाँ जी गए आई हूँ नई दुल्हन से बस आ रही है वो और ये सभी सुबह से मुंह छुपाए अपने कमरे में क्यों पड़ी है घर में इतना कुछ हो गया उसे पता ही नहीं चला हाँ बाजी सुबह से वो अपने कमरे से नहीं निकली बुला के लाओ हाँ बुला के लाओ ना उसे वो भी तो देखे जी अम्मा जी बुलाया था आपने देख लड़की जितने तमाशे तूने करने थे कर लिए इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अब इस घर में आ गई है तो यहाँ के उसूलों के मुताबिक चलना होगा ये सब नहीं चले ये सब क्या ज्यादा बोली मत पर दुनिया जहान से निराली बारात निकाली है तूने रुखसती भी अपने ढंग से कर ली हजार पर्दे डालने पड़े मुझे लोगों के सामने और तो और बलीमे की तकरीब भी मनसूख करनी पड़ी बता जाने वहां क्या शोशे छोड़कर हमारी नाक कट पाओगी ये तो बड़ी दूरंदेशी का सबूत दिया आपने तो तू भी थोड़ा खानदानी होने का सबूत दे बड़ी दुनिया देखी है मैंने तेरी अम्मा बहना को देख के तो नहीं लगता कि ये फितना भी उसी खून से है अब तो इस हवेली की बहू है यहाँ रहना है तो वैसे ही रहना होगा वही सब कुछ करना होगा जैसे मैं कहू समझी सभी आपा सभी आपा मसलन क्या क्या करना होगा मुझे वही जो इस घर की बहू बेटियां करती जो उसूल और जो जबते उन पर लागू होते हैं उन्हीं पर अमल करना होगा अमल करती हूँ या नहीं इसका फैसला तो मैं तफसील जानने के बाद ही कर सकती सबसे पहले तो ये हजत और बहस खत्म करनी होगी मुझे सवाल करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जवाब देने वाली जो सवाल पूछा जाए उसका मुनासिब जवाब देना होगा और वो भी तरीके से किसी भी मर्द की मौजूदगी में सर को ढांप के रखना होगा महरम मर्द के सामने या ना महरम के दोनों ना महरम को घर के अंदर दाखिल ही क्यों होने दिया जाए चार दीवारी औरत का तहफ होती है उसके अंदर वो आजाद होती है पर्दे से भी आप मुझे सर ढापने की हिदायत करने के बजाय ना महरम को घर में दाखिल होने से रोके और महरम के सामने तो वैसे भी मुझ पर पर्दा लाजिम नहीं तू मुझे मुंशी फाजिल पढ़ाएगी हमारे खानदान की रीत है हमारे यहां लड़कियों को शर्म हया और लिहाज घुट्टी में देते हैं बाहर से आने वालों को भी यही जेवर हम चढ़ावे में चढ़ाते हैं मजाल है जो कभी किसी गैर ने हमारी बच्चियों की झलक भी देखी हो सारा जमाना हमारी शराफत और हमारी हया के गुन गाता है आज तक हमारी दहली से बाहर हमारी किसी बच्ची ने बगैर इजाजत के कदम नहीं रखा बाजी बाजी गजब हो गया स- सभी आप घर से भाग गई है सारा जेवर सारा गहना कपड़े सब लेकर क्या बकवास कर रही है मुर्दा कसम से बाजी मैंने देख लिया वो कहीं भी नहीं है समाज सभी निकल गई घर से अकल घास चढ़ने गई है क्या या खसम को सिगरेट भर भर के देते हुए खुद भी चरस के सूटे लगाने लगी है इतनी बड़ी बात तूने मुंह से निकाली कैसी वो भी बहू के सामने तेरे तो मैं अभी लते लेती हूँ 
जबिया जबिया दरवाजा खोल दरवाजा खोल दरवाजा खुला है बाजी जब वो है नहीं तो कुंडी कौन लगाएगा सबिया 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 जाके देख गुस्सा खाने में सामान समेत जाके देख मैं कह रही हूँ अरे सबिया यही कहीं होगी कहा जा सकती है जा ढूंढ से अब इससे ज्यादा धमाका खेज और चौका देने वाली खबर तो इस अखबार में भी नहीं मिलेगी तक सिर्फ ये खाब था कि मैं घर में दाखिल हूं और तुम मुझे मुस्कुराती हुई सामने मिलो और ये तो कभी खाब में भी नहीं सोचा होगा कि घर आओ और तुम्हारी बहन ना मिलो क्या मतलब वाक्य कुछ यूं है कि आपकी वालिदा माजिदा मुझे आपके इज्जत माप खानदान के रुतबे और शराफत के बारे में मुस्तफ कर रही थी शर्म और हया पर वाज दे रही थी अपनी खातन की मिसालें दे रही थी कि कैसे वो अपने हदूद और पर्दे का लिहाज करती कैसे मैं अचानक अचानक ये इंकशाफ होता है कि आपकी अमशीरा घर से फरार हो गई है कोई है नाश्ता कराने का रिवाज है इस घर की बहू बेटियों को या ये सहूलत भी उन पर बंद है आए ऐसे किसी की आई आए अरे मेरे सफेद चूल्हे में कालक तो के बस चली गई चली गई अपनी मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए अरे किस संपोलियन को पाला था मैंने बस करें अम्मा बस करें कुछ और मचा के पूरी दुनिया को तमाशा दिखा रहे ना हमने कौन सी कसर छोड़ी थी उसके ऐश आराम में पर उस नाक कदरी पे गैरत को इज्जत राज ना आई थी सोने के तो सारे जेवर गायब हैं सब ले गए साथ आपा वो तुम तो चुप करो जाके अपना काम करो हाँ तो ले जा ले जा भाई सब ले जा हमारी सांसें क्यों छोड़ गई है कम्बल दुल्हन के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी उसने अम्मा आप फिक्र ना करें ना मैं जाता हूँ कहाँ गई होगी वही गई होगी उससे क्या फायदा होगा उसने साबित कर दिया ना उसे माँ से प्यार है ना उसे भाई की इज्जत का ख्याल है अगर इश्क है तो बस उस मरदुए से अपनी खुशियां प्यारी हैं हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है उस बेहया बेचोरम को अम्मा ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा मैं जाके बात करता हूँ <laughs> क्या बात करेगा मैं क्या बात करेगा तू उससे हाथ पाँव जोड़ेगा मेहनत करेगा कि वापस आ जाए अरे उसने बता तो दिया कि हमारी इज्जत से ज्यादा उस मरदुए से इश्क है उसे अगर उसे वापस लेकर आना है तो चोटी से पकड़ कर वापस ला हमेशा हमेशा के लिए और चार चोट की मार मार उस मरदुए को फिर मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी वरना भूल जा भूल जा के तेरी कोई बहन है ना दिन चढ़ाया बारह बज गए वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा है ये ठीक नहीं हुआ सभी ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या ठीक नहीं हुआ तुम्हारा मेरे लिए चाय लेकर आना चलो ठीक है आज तो मुझे मेहमान समझकर मेरी थोड़ी सी खाते कर दो कल से चाय नाश्ता मैं सब देख लूंगी अनजान मत बनो तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ हाँ पता है लेकिन सुनो ये सफाई कपड़े धोना बर्तन मांजना ये सब मैं नहीं करूंगी ऊपर के कामों के लिए तो एक मासी रख के दे सकते हो ना छोड़ेंगी नहीं वो हमें जान निकाल देंगी कौन मासी अम्मा तुम्हारी और तुम्हारा भाई वो कभी भी आ सकता है मेरी गर्दन दबोचने के लिए चलो फिर कहीं भाग चलते तुम्हारा भाग भाग के दिल नहीं भरा 
पहले तुम अपने घर से भागी और अब मेरे घर से भागने की बात कर रही हो मेरा घर तो वही होगा फाजिल जहां तुम सर उठाकर मुझे अपने साथ रखोगे चलो मैं तो कहती हूँ उनको खबर होने तक कहीं दूर भाग निकलते कराची लाहौर जैसे बड़े शहर में गुम हो जाते हैं फिर वो कैसे ढूंढेंगे हमें ये इतना आसान नहीं है समिया अभी तुम जज्बाती बनकर ऐसी बात कर रही हो बाद में तुमसे खुद उनके बगैर नहीं रहा जाएगा याद करो पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरी मोहब्बत हार गई थी और ममता जीत गई थी गलती हो गई थी मुझसे उस माँ और भाई के बारे में सोचती रही जिन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा तो अब क्या मैं खुद के बारे में भी ना सोचू आप क्या कर सक रही है भला आए अम्मा नाश्ता कर ले मैंने आपसे पूछे बगैर खुद ही नाश्ता बना लिया मैं जानती हूँ आप कायदों और रिवाजों को बड़ा मानती हैं और कायदे के मुताबिक मेरा हाथ पहले खीर में पड़ना चाहिए था मगर क्या करूं? भूख बड़ी जालिम चीज है सब कुछ भुला देती है आप आए मेरे हाथ के बने ऑमलेट और पराठे तो चखे अम्मा की तरह तुम्हारी भूख प्यास भी उड़ गई होगी उड़नी भी चाहिए मगर तुम तो मेरे अंदाजों से बढ़कर बेहिस ठीठ और बगैरत निकले कल तक मुझे खुदा से बड़े गिले थे लेकिन आज सारे शिकवे धुल गए यकीन आ गया उसके इंसाफ पर कैसे वो सारे हिसाब बराबर करके दिलों के जख्म भरता है चलो तुम्हारा ईमान तो ताजा हुआ हाँ ईमान के खुदा की लाठी बे आवाज है तुमने एक लड़की के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ना चाहते हुए भी उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया चाहे उससे उसकी इज्जत पर हर और बदले में तुम्हारी बहन घर छोड़कर भाग दी कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो गया कुदरत का इंतकाम अरे रुक क्यों गए खाओ ना ऐसे मौकों पर भूख गैरतमंदों की उड़ा करती है तुम जैसे तो मजे से बैठकर जीत के लाई औरत के हाथ के बने पराठे खाते हैं बहन कहाँ है किस हाल में है किसके साथ है फिक्र थोड़ी होती है बस। जिस बात की तफसील का इल्मा होना इसमें इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलते बाद में अफसोस होगा तो इतनी बेखबर और लातालुक भी नहीं हूँ मैं आखिर बहू है इस घर की हर बात की खबर रखना मेरा हक भी है और फर्ज भी सारी तफसील ली है मैंने तुम्हारी बहन अच्छा खासा जेवर लेकर रात के अंधेरे में फरार हुई है अपने आशना के साथ चुप। आगे लफ ना बोलना मैंने कहा तुम कुछ नहीं जानती वो अपने शोर के पास गई हाँ मेरी मर्जी और अम्मा की इजाजत के बगैर मगर गई अपने शोर के पास समझे तुम शोहर हो तुम तो मेरे और मैं तुम्हारी बीवी हूं शर्म नहीं आती मुझे घर से निकलने का कहते हुए आती है इसीलिए नहीं कहा रात को निकलने को मगर बेशरम होकर कह देता तो अच्छा रहता अब भुगतना पड़ेगा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे यहाँ रहने की वजह से तुम पर हदूद ऑर्डिनेंस का केस हो जाएगा कोड़े पड़ेंगे ना तुम्हें शरीय के खिलाफ जाने पर बुज दिन इंसान बीवी हूँ मैं तुम्हारी वो भी चार साल पुरानी अब तुम्हें मेरा और अपना रिश्ता याद आ रहा है वो जो तुम ढाई साल से मैके में रह रही थी जब तुम्हें याद नहीं आया हाँ तो कब से तो कह रही हूँ कि अगर मुझे ले जाओ तुम सुनते ही नहीं 
आखिर खुद ही आना पड़ा ना मुझे ये एक साल से ही तुम पर दौरे पड़ना शुरू हुए अचानक ही तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी था पहले तो मजे से तुम रह रही थी अपनी माँ और भाई के साथ तब अगर तुम डटी रहती ना झुकती और ना जाती मुझे छोड़कर तो ये नौबत ही ना आती कि मुझे तुमसे जाने के लिए कहना पड़ता मैं जानती हूँ उस वक्त गुस्से ने आकर फिर पर्दे ही डाल दिए थे मैके का मान रखना माँ और भाई का सर ऊंचा रखना बस यही याद था मुझे ये भूल गई थी कि औरत का असल मका असल घर क्या होता है हाँ बहसास होता है कि वो तो मुझे हवेली पर झंडे की तरह लगाकर सुरखरू हो गए ये भी ना सोचा कि मेरी भी कोई जिंदगी है मेरे भी कोई अरमान है नहीं फजल अब मैं वापस नहीं जाऊंगी अम्मा की हना और भरम के लिए मैं अब तुम्हारी और अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करूंगी बात की तफसील का इल्म ना होना उसमें इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलते वो अपने शोर के पास गई हां मेरी मर्जी और अम्मा की जात के बगैर मगर गई अपने शोर के पास नई दुल्हन ये नई दुल्हन क्या होता है तो पुरानी दुल्हन भी थी क्या यहां नहीं जी इतनी सी थी जब यहां काम को आई मैंने तो जब से होश संभाल है बस आपको ही दुल्हन बन के आते देखा यहां किसी को दुल्हन बनते जाते देखा है यहां से जी सभी आपा वो कब दुल्हन बनी थी ये जी चार साल परे की बात है जब मैं कोई बाईस साल की होंगी नहीं जी शायद भूल गई पच्चीसवा साल लगा था पता नहीं जी शायद सत्ताईसवा पार किया हो पर मैं थी बड़ी मासूम भोली वाली जितनी भी कम उम्र थी इतना तो याद होगा ना कि क्या हुआ था तुम्हारी सभी आपा के साथ दुल्हन बनने के बाद कैसे सवाल पूछती है दुल्हन आप ऐसे सवाल तो लोग नई दुल्हनों से पूछते और यहाँ नई दुल्हन खुद ही होना क्या था जी रुखसत हो गई शादी बाजी की पसंद से हुई थी उनकी नहीं पर जोड़ा अच्छा बंदा था फजल बहुत थे भी बड़े अच्छे इंसान अल्लाह रखे अभी भी हैं पर अच्छे लगना बंद हो गए सास को वजह नुक्स फजल बाव में नहीं बाजी की तो घुट्टी में ही नहीं है दामाद की सास वाली फितरत आप जानो हमारे यहाँ दामाद साई होता है उसके आगे पिछना होता है उसकी बुरी भली सब हंस के टालना होती है और तो और समधियों को सबर से बर्दाश्त करना होता है मगर ना जी भाजी कहाँ से लाती वो सबर वो बर्दाश्त मतलब दामाद और सास की नहीं बनी और सभी आपा को भुगतना पड़ा हाँ ये भी है मगर झगड़ा फजल बार सबिया बीबी में हुआ था जैसे हो जाता है मिया बीबी का आगे भी होते होंगे मगर शाम आता आई थी जी उस दिन बाजी के सामने झगड़ बैठे दोनों फिर क्यों नहीं रह सकते मैं भी तो रहती हूँ तुम्हारे घर मेरा घर वो तुम्हारा भी घर है सबिया तुम्हारा और तुम्हारी माँ का घर है तो ये भी तुम्हारी माँ का घर है तुम्हारा नहीं ढाई साल से मैं रह रही हूँ तुम्हारी माँ के घर तुम एक हफ्ता मेरी माँ के घर नहीं रह सकते मैं घर दामाद हूँ क्या एक हफ्ता यहाँ रह लोगे तो घर दामाद नहीं बन जाओगे तुम हाँ ये भी है तुम ढाई साल से उस घर में रह रही थी पर उसे अपना घर ना बना सकी ससुराल ही रहा वो तुम्हारा दिल ना जलाओ फजल कुछ दिन रहने तो मुझे यहाँ आराम से तो मैंने कब मना किया तुम जब कहती हो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाता हूँ पर खुदा का वास्ता है मुझे मुझे सब में मत घसीटा करो ये तो मेरी मोहब्बत है कि जब मैं के भी आती हूँ तो दिल चाहता है कि तुम साथ रहो मगर तुम्हारी अम्मा की मोहब्बत मुझे रास नहीं वो तो घर के मुलाजिमों के सामने मुझे बेजत कर देती है अब ऐसी बात भी नहीं मैं भी तो तुम्हारी अम्मा से इतना भला बुरा सुनती हूँ तब तो तुम कुछ नहीं कहते ये कहते हो कि सास मत समझो माँ समझो दिल बुरा नहीं है उनका मेरी माँ को भी माँ समझ लो वो भी तो तुम्हें अपना जान के ही सब कुछ कहती हैं बस करो सभी बार बार मेरी माँ को बीच में मत लाया करो 
अपनी माँ से मेरी माँ का मुकाबला करना है तो ये देखो मेरी माँ अपने दमादों को कितनी इज्जत देती है सर आंखों पर बिठा के रखती हूँ हाँ हाँ तो क्यों ना करे आखिर तुम्हारी बहनों को झेल रहे हैं ये एहसान क्या कम है उनका तुम लोगों को तो उनके पाँव धो धो के पीने चाहिए मुझ में ऐसा कौन सा है जो मेरी माँ तुम्हारे आगे झुके क्या मेरी बहनों में है हाँ होगा कोई तभी फसल नहीं जाऊंगी मैं वापस मैं के बस काश ये बस तुम उस वक्त कर लेती कि नहीं रहूंगी मैं मैं के मैं बस गलती हो गई मान लिया माफ कर दो बख्स दो मुझे तुम्हारी अम्मा बख्शेंगी मुझे वो करेंगी माफ ना उन्होंने पहले कोई लिहाज किया था और ना वो आप करेंगी वो अम्मा जी वो दरअसल हमारी लड़ाई सभी अब चुप पर नहीं अम्मा जी आप ऐसा नहीं कर सकती मैं दमा दू आपका और ये बीवी है मेरी और मैं उसकी माँ हूँ सास हो तुम्हारी क्यों मार नहीं सकती मैं तुझे ये चप्पल मैं चाहूं तो मारते मारते तुझे तेरी माँ की गोद तक छोड़ के आ सकती हूँ पर मैं ऐसा नहीं करूंगी जी बेटी पर हाथ उठाया तूने मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ नहीं उठाया तूने मेरे कलेजे पर हाथ डाला फिर सस्ते में नहीं जाने दूंगी मैं तुझे मैं तो तेरे साथ वो करूंगी आयता तो मेरी बच्ची पर हाथ तो क्या उसके सामने नजर उठा नहीं सकेगा जिंदगी भर फिर आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने अपने दामाद के साथ उन्होंने ना जी मोहित भाई आ गए मैं जाऊं जा जा। क्या हुआ मिशन नाकाम नहीं कामयाब मगर मुझे तो सभी आप नजर नहीं आ रही तुम्हारे साथ उन्हीं को लेने गए थे ना नहीं शॉपिंग करने गया था पर ये भी किसी मिशन से कम नहीं है तुम्हारे लिए लाया हूं शाम के फंक्शन के लिए क्या वलीमे की तकरीब है सादगी सही सही लेकिन होगी तो है तमाम से ना तुम कितने बेहस इंसान हो तुम्हारी बहन घर छोड़कर जा चुकी है उसकी कोई खबर नहीं तुम्हारी माँ पर अंदर खशी के दौरे पड़ रहे और तुम अपनी फतह का जश्न मना रहे हो फतह कैसी फतह जिंदगी में पहली बार चारों शान चित गिरा हूं वो भी तुम्हारी वजह से जशन नहीं मना रहा पूरे वक्कार के साथ अपनी हार तस्लीम कर रहा हूं अच्छे से तैयार होना पता तुम्हारी है जशन मनाने का हक भी तुम्हें पहुंचो बहुत जरूरी काम है मैं क्या पूछ रही हूँ अभी थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हम सबको क्या जवाब देंगे अम्मा फिक्र ना करें वो आ जाए मोहित तू जाता है या मैं खुद जाऊँ चोटी से पकड़ के घसीट के लाऊ सराफा को इस खुदा के पास बस करें मैं बात करता हूँ उनसे आप तो जाके तैयार हूँ वो तैयार हुई है या नहीं आज के दिन ये रंग क्यों हो रहा है क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अम्मा ये ठीक कह रही है 
शादी के बाद बीवी की वही पसंद होती है जो उसके शोहर की हो जाहिर है ये जोड़ा मैं लाया उसके लिए यही पहनेगी पागल हो गया क्या लड़की इस खुशी के मौके पर तुझे यही मनहूस रंग मिला था ना रंग मनहूस होता है ना दे नंबा काला रंग तो बहुत वफादार होता है क्योंकि इस पर कोई और रंग जो नहीं सकता के लिए कौन से कपड़े निकालू क्या हुआ मैं? मैंने तो अभी तक ये भी फैसला नहीं किया कि मुझे जाना भी चाहिए या नहीं मैं ये क्या बात हुई कि बेटी का वलीमा है बाकायदा इनवाइट किया है आपको हाँ लेकिन वहां पर किन किन लोगों के सवालों का जवाब दूंगी और क्या ठीक है आपकी मर्जी है लेकिन सोच ले अगर हम ना गए तो उन सवालों के रुख आप ही की तरफ मुड़ जाएंगे किन किन को जवाब देंगे मेरा बादामी जोड़ा निकाल दे कढ़ाई वाला वही पहन लेती हूँ ठीक है कम से कम चूड़ियां तो सुहाग रंग की पहन लेती इसे देखो तो ऐसे लगता है जैसे सियाह नाक केंचली बदल कर के लिपटा हुआ है कलाई से तो फिर तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा इतनी फीकी हथेली और निकी कहा फुदकती फिर रही है इतना ना हुआ कि दुल्हन के हाथ ही जा देती आ गई बाजी तू दरवाजों के साथ लगी कंसुइया लेती रह उधर पुकारा उधर हाजिर ओ नहीं बाजी वो तो मैं इधर पास से गुजर रही थी ना कि बस साहब की अच्छा अच्छा जाके मेहंदी घोल के ला और लगा दुल्हन के हाथ में सवेरे से तैयार हो गई ये ना हुआ कि मेहंदी ही लगा ले मुझे मेहंदी से उलझन होती है तो ना देखना अपने हाथ 
मुझे घिन आती है गीली गीली मेहंदी से और मुझे घिन आती है दुल्हन की बेरंग फीकी हथेली से आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती ये किसने कहा बिल्कुल कर सकती हूँ जोर जबरदस्ती भी और डांट डपट भी समझी अभी वो तेरी माँ बहन आने वाली है कम से कम उन्हीं का ख्याल करके ढंग से तैयार हो जा उनके दिल को सुकून तो मिले कि उनकी अड़ियल लड़की ठिकाने लग गई कितनी कठोर है तू मुझे तो तेरी माँ गरीब की शक्ल देखकर ही तरस आ जाता है तुझे कुछ नहीं होता हैरत है तेरे दिल को कुछ नहीं होता उन्हें किलसा के जी वो आपको लेने के लिए आया किस खुशी में वो मोहित भाई है ना उन्होंने कहा था कि मैं आपको ओ, तो आप उस दिन वाली बात पर फैल रहे समझ क्या रखा है आपने और आपके मोहित भाई ने मुझे उन्होंने तो आपका नाम मेरे सामने इस तरह पेश किया जैसे मैं खुशी के मारे हवा में उड़ने लगू और आप ये रिश्ता पक्का समझते हुए यहाँ तक मुझे लेने आ गए हद है खुश क्या हुआ किससे उलझ रही हो तुम सलाम लेकुम खाला खाला मैं दस्तगीर वो मोहित भाई ने कहा था कि आपको लेके वलीमे पर पहुंचू क्यों हम खुद नहीं आ सकते आ सकती हैं क्यों नहीं आ सकती हैं आप वो खाला दरअसल मोहित भाई आपको इज्जत देना चाह रहे हैं ना तो आपको लेने में क्या एतराज है आपका रिश्ता है ना ऐसा उनसे चले खाला हाँ जा मेरा पर्स लेकर आ जाना आओ बेटा अंदर आ जाओ ना मैं रहने दे आपको मेरे आंसू की परवाह होती तो तो कैसे भाई हैं आप भाई बाद में हूं मगर बेटा पहले हूं अम्मा की कसम याद आ जाती है वरना परवा तो मुझे भी है तुम्हारे आंसू और वजह भी जानता हूं कसम है कभी भी तोड़ी जा सकती है लेकिन अम्मा की जिद नहीं टूटती हाँ तो तोड़ने की कोशिश करो कसम को भी और जिद को भी लेकिन लेकिन उस, उस एतमाद को नहीं तोड़ना सो मुझे और अम्मा को तुम पर है कभी कभी हमारी वो दुआएं भी कबूल हो जाती जो हमने मांगी तक नहीं होती हम जिंदगी भर के साथ ही बन चुके हैं तुम कब्जा माफिया के बेताज बादशाह मोहित मगर दिल पर नाजायज कब्जे कभी नहीं हुआ करते आपके पुराने उम्मीदवार के फोन पर फोन आ रहे मैं खुद उससे मिलने के लिए बहुत बेताब तू हामी तो भर तलाक करवाती हूँ तेरी घर बसाती हूँ दूसरा 